等。张泽，你陪着我，不要走。张泽，你陪着我，你别走。喂，小猫，子潼已经睡着了。放心吧，我会照顾好他的。早点睡觉吧，我要回家了。蒋泽。你喝酒了？喝了一点儿。今天演出很顺利，我很开心。阿雅，你知道吗？我已经很久很久没有这么开心了。下次喝酒，记得提前通知小郭，让他去接你，知道吗？好，我知道了。想吐啊！嗯。我呃呃自己酒量不好，下次就不要逞强了。哎呀，洛风的体育场进展的很顺利吧？是。只是我想不明白，你为什么会建一个体育场？这不太像你商人的风格。你觉得我是什么风格？霸道、冷酷、利益至上，讲求高回报。像体育场这种公益性这么强的项目，你怎么会这么情有独钟呢？我记得，在体院的时候你就说过，如果有一天你成为了一个商人，一定会比周叔叔做得更好，绝对不会让公司吃一点亏。体育场的项目看似公益，但其实发展前景比地产项目要好得多。是最适合盛海的转型方式。盛海在我手里，不仅要赚钱，还要有口碑。就没有一点别的原因吗？你还有什么特别的期许？我。早点休息吧，我要去加班了。我很期待你的体育场。嗯、目前，洛风体育馆一期基础建设基本完成，几个分馆也都处于内部装修粉刷阶段。下面大家看到的就是洛风体育馆的俯拍图，他已经出具雏形了。
大家觉得这次的效果怎么样？还不错，工期如此之短，完成度如此之高，也比想象中好很多了。我也很满意，超出我的预期。为了配合下一轮二期融资计划，我们必须要进行宣传和推广，有了知名度和影响力，才能吸引投资。眼下市场部已经做出了一份计划，需要拍摄一组广告，只是广告的代言人人选没有找到合适的，这个需要周总您定夺。D K 商业城的宣传推广是你负责的吗？是 ，D K 商业城主打的是中高端消费人群，和这个定位不一样。体育场需要的形象代言人是阳光、积极向上的，最好给人眼前一亮的感觉，最好还要有体育基础。很有道理，孙灵溪，你就让市场部按照蒋泽说的标准去找吧。好，周总，我有一个人选要推荐，周小萌。大家都知道，小萌参演的《彼得潘》已经进入第三轮公演，场场爆满，知名度非常的高。她的形象和气质都非常符合体育馆的定位，她又是退役的运动员身份，所以是最合适的人选。不行，我不同意。为什么？我认为周小萌这个时候不适合抛头露面出现在公众面前。可她一直都在媒体的关注之下，上周很多媒体都转载了《南越晚报》刊载的那篇。他与天空的深度访谈，报道了他鼓励天空的一个过程。这么积极的一个形象，完全符合我们体育场的宣传。江泽，这个事情我们以后再谈。孙灵溪，让市场部去操作吧。好的，周总，我马上就去。好了，没什么事的话，大家散会，各自回去工作吧。师傅，多少钱？二十。蒋泽，这么着急找我，有什么事儿？没什么事儿啊，今天正好有时间，约你一起吃个饭。快，点菜吧。我减肥，蔬菜沙拉就好。服务员，你好，需要点什么？一份意式焗虾，一份蔬菜沙拉，还有两杯柳橙汁。好的，请稍等。谢谢。我那天晚上实在喝的太多了，后来幸亏有你送我，不然就出丑了。那天晚上，我没有说什么不该说的话吧？没有。我每次喝酒都很容易喝醉，之后说了什么，做了什么，第二天起来我完全都不记得。我当时是不是很丢人呢？你想多了，我送你回家的时候，你已经睡得像个猪一样。蒋泽，你真的太讨厌了。你是不是觉得我们发生了什么？没有了，也许我就是做了一场梦而已。什么梦？女孩子的梦哪能随便说出来啊？看样子不是什么好梦。蒋泽，你真太讨厌了。谢谢，请慢用。谢谢。蒋泽，问你个事儿，听说。你们盛海集团投资的体育场，现在正在找形象代言人。哟，消息挺快的嘛。盛海集团的事嘛，当然人人关注了。的确有这么回事儿，但人选还没确定。蒋泽，我对这个体育场的形象代言人很感兴趣，你能帮我推荐一下吗？你？是这样。我现在除了主持那档少儿节目以外，凯莉还安排我主持一档旅游节目。如果我能成为体育场的形象代言人，这对我目前的发展会很有利。可是这件事不是我能决定的。如果有合适的机会，请你帮我推荐一下，可以吗？
可以，我会尽力帮你的。蒋泽，我真的要好好感谢感谢你。改天我请你唱歌吧。下次再说吧。抱歉，上个餐。谢谢，请慢用。快吃吧。嗯乐丰体育场形象代言人的事儿，你就不能考虑一下小萌吗？江泽，你为什么老是盯着小萌不放啊？阿野，你想想，小萌经历了多少危机，她的事业才稍微有点起色，你就帮她一下吧。我想帮她，但是我不想让她和盛海有任何牵连。小萌的形象已经改变了。选他做形象代言人，对他和盛海都是双赢。你想的太简单了，里面有很多事情你根本就不明白。那你倒是把事情给说说清楚，让我看看到底有多复杂。有些事情没有经历过，说也说不清楚。小萌不行，那子彤呢？子彤总行吧？你把梓潼的资料送到宣传部，让他们决定吧。一会儿拿去。应导。哎呀，梓潼小姐，赶紧坐啊！不是去看看。哎，梓潼小姐，喝点什么？咖啡就好。好的。导演，真是久仰大名啊！听说盛海集团的广告都是出自您手。是啊，之前那个老周总在世的时候，盛海的广告片啊，就是一直由我来拍。那你也是一名资深导演了。哎呀，过奖了，过奖了。子<笑>彤小姐，嗯，你演过戏吗？嗯，没有。不过，如果有机会，我很想尝试一下。那以后有合适的角色，我第一时间考虑你。谢谢宁导关照。宁导，我想问您一件事情：盛海集团体育场的形象代言人，现在人选选定了吗？哦，原来紫彤小姐关心的是这个代言人的事儿啊。盛海是本市最大的集团公司吗？他们的项目代言，谁不感兴趣呢？梓潼小姐果然有眼光啊！但是据我了解呀、啊，盛海集团肯定有他们自己的打算啊。哎，梓潼小姐，我可听说你正在跟盛海集团蒋总的儿子蒋公子处男女朋友，这事儿你怎么不找他呢？你要是找他，他肯定会帮你的呀。导演，我最怕人家说这件事情了。其实我跟蒋泽在一起还没有对外公开呢。哦，外面传的那些乱七八糟的，都是娱乐八卦乱写的，那怎么能当真呢？再说了，这件事情想找人帮忙，找蒋泽帮忙，不如找导演您呢。拍片这事儿，您是导演，您做主。果然是主持人。嗯，这张嘴就是会说。刚才这几句话说到我心里了，太舒坦了。<笑>哎，子东小姐，如果你意向明确的话，那我就可以大力的推荐你啊！谢谢导演。子东小姐，那代言费，你那边有什么特殊的要求没有？嗨，导演，我是新人嘛，这一切都好商量。我只求能与盛海长期合作
。如果导演，您愿意帮助促成这件事情，不管多少酬劳，我都愿意拿出一半来感谢你。哎呀，子东小姐，这人长得大气，做事儿也大气，啊，太有诚意了。看得出来，你是势在必得呀。导演，机会都是靠自己争取的，您说是不是？对，这才是聪明人。那就预祝我们合作愉快。那就请导演多多关照我这个小新人了。哎呀，瞧你说的，你这么聪明，我不关照你还关照谁呢？啊！<笑>彩虹可以用红色的。哦。<笑>小萌姐姐，你看我画的老虎像不像？像极了。彤彤，你真棒！乐乐你画的云朵太圆了，云朵是有线条的。来，我教你该怎么画。<笑>小萌啊，这如果要是今后太忙的话，你也不用老是来。林颖，孰轻孰重我分得清，忙来忙去，发现好多事情都是没有意义的。现在啊，孩子们在我心里，才是最重要的。孩子们都盼着你来呢。哎哎哎！哎，不能进去！不能进去！不能进去！周小姐，周小姐，不能进去！我们是电视台记者，今天想来给您做一个专访，请问你有时间吗？这里是福利院，是孩子们上课的地方，你们不能私自闯进来。周小姐，我们就做一个简单的采访，帮帮忙吗？对啊，周小姐，我已经说过了，我不再接受采访，你们快出去吧，不要影响到孩子们上课。就采访你十分钟？对啊，我们就十分钟，就十分钟。各位，听我说一句。我是福利院的院长，你们有什么事可以跟我说，但是不是在这儿说，你们需要预约，懂不懂？周小姐，就给我们十分钟的时间好吗？就十分钟，是啊，是啊，就十分钟，就十分钟啊！怎么回事，小莫？你帮我劝劝他们吧，这里毕竟是福利院，别影响到孩子们上课，他们要拍，也得等到探访日再来啊。等等，等等，走吧，走吧，不好意思啊，今天不接受采访，如果要采访的话，周六再来。你们可以先去找老师接洽一下，如果有需要的话，到时候我来安排。那今天也没有什么别的吧？看来今天是采访不了了，啊、那怎么办呢？走吧，走吧，走吧，先走吧，先走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。蒋泽。刚才的事，谢谢你啊。对啊，你怎么会突然来福利院啊？我来找你是有事要和你商量。什么事啊？上海的洛风体育馆，近期准备拍摄广告，我们都在寻找合适的形象代言人。我觉得你可以。我？对啊，你的形象和气质，还有退役运动员的身份，都非常的符合体育场的定位。虽然之前有一些负面新闻，但由于你最近的表现和儿童剧的成功演出，已经颠覆了之前那些不好的印象了。可是，我觉得我不合适，你们应该找更好的人。在我心中，你就是盛海集团最好的形象代言人。蒋泽。形象代言人的选择需要考虑很多因素，而不仅仅是你自己一厢情愿的去选择。我就是考虑了很多方面，才向集团推荐的你。这次广告的影响力，对下一轮的融资计划有很大的影响，对盛海、对周远照都非常重要。小梦，你认真考虑一下吧。这，你考虑好了，第一时间联系我。我觉得你是最适合的人选。三代一，如果要不起，该谁了？谁了？我，一个四，一个八。我大的，我尖。啊，管不上了。小萌回来了。哎，我妈她会玩吗？哎呀，我跟你说，刚开始不行，现在可不得了了，赢了我好几局。真的假的？嗯，今儿的，你接着抽。一对哥，一对二。啊
你以为地主家没余粮吗？四个六，炸死你！哦，小毛啊，跟你说，你放心，叶医生玩的可高兴了，你不让他玩，他不干呢。妈，你别玩太晚了。早点上去休息、嗯、啊！知道了，没人要了吧？没人要了吧？没人要了吧？别着急，有有有！啊，我四个七，我炸死你！叶医生哪个漂亮？哎，最后一张牌，赢了！哎呀，完了完了，轻敌了！你看你看我什么牌啊？我的也很小。哎，不行不行，咱们再来再来一局。对，再来再来。信我还赢不了你。花姐，啊，阿眼回来了吗？哦，还没有。哦，那我先回屋了。哎哎哎，等这把玩完，叫我妈先回屋休息吧。好好好，你放心吧。哎，快理牌，快理牌，怎么那么慢啊你？年纪大了，再手脚就慢。来来来，不信我不了你。来，太好了，我又赢我可以再安排其他人的。虽然知道梦总是会醒来，不过再让我拥有一次。